വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ആർട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് കറിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബീഫ് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോ ബീഫാണുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ച് നമുക്ക് ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വേവിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്തുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങാ കൊത്തിൻ്റെ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തതും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേവിച്ചു വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പൗഡർ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബീഫ് കറിക്ക് ഗ്രേവി കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ കറി റെഡിയായി ഗ്രേവി ആവശ്യത്തിന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റ